我为什么要复仇？我要是不复仇，小桃就不会死。你现在后悔了吗？如果再给你一次机会，你会怎么做？幸好，现在还不算晚你们之前看到的所有景象，都是我用地底奇石营造出来的幻境。为了防止有人继续被害，当我得知其实可以制造幻象，并且人在幻象中并不能伤害其他人之后，我便与如梦开始了计划。于柔，怎么是你啊？果然，这幻象的秘密就在这里。我们先是找到了花掌柜，要来了能压制幻境的药物，以及被致幻物浸染过的纸，书写下一本画本。我们可以开启第四个画本了。如梦，你先去找花掌柜，我们还有一些事情需要协助。画板里的纸张和墨水都加入了骑士表面的致幻物，通过声音、文字和语言作为引导，让大家陷入幻境。那为什么朱泉和周玉在空地也会进入幻境呢？那是因为地底换气浓度过高，所以前人在通往地底的地方造了一座石门，用来关住换气，以防外泄。地底换气在夜间亥时最为浓烈，石门都关不住。换气一出后，民间那块空地便会被影响。这也就是为什么朱泉和周玉会在亥时进入幻境。那如果把石门直接打开呢？如果打开石门，恐怕整个岛都会陷入幻境。娘娘的东西。谢谢你。所以，你们从第四本画本开始。就已然不是于荣所写。现在唯一的办法就是找出画本中的真凶，所以我们无论如何也要进入第四个画本。之后，当宋景真的嫌疑被排除之后，我又找到了安华县主。在安华县主那里，我得知了当年让徐玉良患上眼疾的罪魁祸首，就是韩章。县主提供了徐玉良被毒杀的关键线索，并与我私下联合，引导韩章露出马脚。之后，我又和如梦、花掌柜一同服下药物，来到了这奇石阵地，开启了石门，让整座岛屿陷入幻境。幻气的强大置换效果，让你们大家都分不清楚什么是现实，什么是幻想。以至于大家都觉得，好像。
在现实当中体验了最后两本画本，之后，我又与县主联合，把它写成了第五本画本中的嫌疑人。应于荣的要求，将凶手推入海中，来引导韩章自首。后面的事，大家都知道了。你们两个有什么打算？我们商量好了，等出去之后，再建一个花满楼，争取像父亲一样，做一个医生。哥，谢谢你。哎，我打算在徐府旁边开个书院，守着雨秋。谢谢你们了。思君如流水，何有穷几时？各位，告辞。画本结束了，我也不用再假装你未婚妻了。是啊，不用再假扮了。嗯、你还是不相信？婚约都是你一面之词。再说，二位请留步。还有一事，我爹希望我来传达。二位身上的同心锁，本就是我爹当年奉徐老爷之命亲自找人打造。这原本就是你们二位的定亲之物。多谢妙娘提醒。望二位修得百年之好，两位老爷的在天之灵也能得到宽慰。嗯。这下，你相信了？又如何？哎，慢点走。